Hej igen alle sammen. Vi skal i gang med del 2 af vores øh, mini-album her. Vi skal i gang med selv at lave selve siderne. Vi laver seks sider i den her, i det her album. Og som jeg sagde i vores øh, del 1, så skal vi bruge noget karton. Nu har jeg taget noget genbrugskarton her, fordi så er det nemt for jer at se. Der er tre stykker i 12 gange 12 Og så er der nogle almindelige af fire. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal bruge det, men tre stykker i hvert fald. Jeg laver to af hver side. Jeg behøver ikke at lave det med ens, men øh, nu laver jeg to i den her af hver af siderne. Til den første type side skal jeg bruge mit scoreboard. Og som sædvanligt så bruger jeg den her med, med en lille kugle på. Jeg ved ikke om den kan stille skarp på det, men her er den. Og de første sider her er meget simpel. Man kan jo vælge i sin, i sin mini-album at have den samme øh, hvad det hedder, type sider hele vejen igennem. Eller man kan også med to forskellige, eller hvordan man nu vil have det. Jeg scorer den på midten hele vejen ned i 6. Så løfter jeg den op og vender den om og score ned igen, eller laver falser, og jeg er ned i den samme linje igen på den led. Så vender jeg den kvart omgang sådan her, så jeg nu har der, hvor jeg har falset, det ligger der. Og så laver jeg den på fire. Og igen vender den om og laver den på fire. Vi skal bukke det her papir meget, så det er vigtigt, at den er sådan lige lidt, øh, lidt velvillig. Dem laver jeg to af, så igen en 12 toller, jeg tager 6, altså på midten, vender den om, og i midten igen. Og så tager jeg den her, og der tager jeg den i fire, og vender den igen, og i samme brille her. Med fire. Sådan. Det var de første to sider. Og siderne kommer til at sådan her ud. den her, nu skal jeg lige finde mit følelse af ben. Her var den. Sådan. Og så bukker jeg den midt på. Sådan der. Så får jeg en side sådan her. Der er en lomme her. Der er en lomme på den anden side, og der bliver en lomme på oven. Men man bliver nødt til lige at arbejde lidt med det her, fordi det, det er et lidt hårdt punkt hernede, og skal bukke den i hjørnet der. Så man bliver nødt til lige at bukke den begge veje, og falde den godt, så, vi ikke, så der ikke sker det her papir og det. Sådan, så er det meget nemmere at få til at bukke. Ellers så får vi en revn hernede. Og det gør jeg med den anden også. Først bruger jeg den ene vej. Så bruger jeg den anden vej. Og igen. Og sådan her. Så har jeg en side igen. Der ser sådan her ud. Så vil jeg gerne have lavet en pyntekant herhen langs kanten. Der har jeg fået fundet sådan en kantpunch. Eller hvad man nu kalder den. Og så starter jeg simpelthen. Så. Så. Jeg skal lige herhen. Sådan. Ja, 
og det er sådan set ikke. Man bliver kødt til lige at koncentrere sig om, så, så man ikke får lavet forkert mønster herinde af. Det er lidt vigtigt lige, at det her bliver rigtigt, så det bliver pænt, ikke også? Så nogen runde. Sådan. Så får jeg sådan en fin mønster her på tværs. Jeg skal vente om. Sådan. Og det samme gør jeg med den anden. Jeg starter altid her i kanten. Nogen starter på midten. Det er sådan lidt... Det kan man selv bestemme sig til, hvad man synes, ikke? Det må man jo selv... Det ved ikke, hvad der er nemmest. Det her er nemmest for mig. Gør det rigtigt. I kan se, at det er min Martha Stewart Punch. De har sådan, øh, de bærer godt præg af, at vi har hund af huset. De elsker at tykke de her håndtag her. Så man skal virkelig passe på, at man ikke øh, stiller dem inden for rækkevidde. Sådan er det. Så skal vi have noget, lip, eller noget tape på dem her. Her er en dobbeltklæbende tape. Jeg lægger en, en kant her. Nu skal vi finde ud af, en, der er pæneste. Det er den anden side der. Jeg lægger en der i kanten. Og jeg lægger den her. Sådan. Ja. Og så skal jeg have lagt tape i bunden og i siden. Sådan der. Så. Og det var siden der. Så har vi siden nummer 1 til vores. Nu skal vi det der fingerhul herovre. Der kan man jo øh, tage en lille ponce her, eller man kan vælge at tage en, øh, en dej, eller hvordan man nu er. Så. Jeg vælger den her. Og laver lige sådan et fingerhul. Det kommer altså ikke så nøje. Sådan. I kan se, at jeg laver det sådan lidt skævt for, fordi indbindingen kommer til at tage lidt af tid af det her ude, så man skal kunne komme ind her udefra. Sådan der. Og så gør man det samme med den anden. Altså, vi laver tape her i kanten her. og tape i kanten her. Sådan her. Og vi lægger dem her. Ja. Det er sådan en her. Så skal vi have tape der og der i kanten rundt.
Og så laver vi et hul i den her også. Til fingrene. Så. så er vi to sider her. Den sidste 12 toller skal jeg bruge til at lave en kuvert, som passer til siderne her. Og der skal jeg skære en tomme af, så den er, så den kun er 11 gange 11. Så jeg tager min skæremaskine, og så vælger jeg at skære den tomme af herude. Der. Og jeg vælger at skære, jeg vender det en, en kvart omgang. Og skære en tomme mere. Sådan der. Så har jeg den 11 og 11. Og så finder jeg mit øh, punchboard her. Og der står der hernede ved 11 11. Hvis man skal lave en kombilut, der passer til den, så skal den starte i 4, 7, 8 del. Og 4, 7, 8 del. Det her. Lige tabt dem før. Og så skal jeg have mit punch ud af eller min palseben. Så jeg siger 4, 7, 8 del. Trykker jeg på punchen der. Sætter min... Ligesom stikker den her ind i det hul, der er herinde, og så kører vi ned langs kanten, sådan her. Så vender jeg den en kvart omgang. Sørg for, at den der pil er uden for stregen her. Så skal vi vende hovedet lidt. Sådan der. Trykker på punchen, trykker ind i kanten, og laver en streg. Vender en kvart. I kan se, der er sådan en, en streg i papiret der. Så for, at den er her uden for den dut, lige over for strøm. Trykker ned. Og her Og det samme gør jeg her. Der. Fra stregen. Punche. Og kører ned i kanten. Sådan. Så kan man, der er nogen, der vælger, at de vil gerne have runde hjørner. Det kan man få heroppe. Jeg skal gerne have runde hjørner i kanterne her. Så er det sådan fin og ordentligt. Så. Så er det bare at folde i kanterne her. Jeg har stadigvæk mit tilbygget. Højt elskede bonefolder her. Og jeg får den kant der også. Og man kan jo for så vidt selv vælge, om man vil have en kompilut, der åbner for oven, eller for sneden, eller hvordan det er. Jeg laver en traditionel kompilut. Det her bliver lagt pyntet til med pyntepapir, så det, det betyder ikke, ikke så meget, hvordan det ser ud herinde under. Men øh, lidt tape skal det have for at hænge sammen. Så... Jeg sætter tape på den her, og på denne her side. Sådan. Væk med den der. Og væk med den. Sådan her, og sådan her. Man kan også vælge at bruge en færdig lavet kuvert, hvis man gerne vil det. Men så har vi tre sider nu. Sådan der. Og vi bliver ved med at lige holde fast i vores... Øh, vores envelope punchboard, som de kalder det. Så. Nu skal vi ikke lave en nu skal vi lave en, øh, en fejlfolder side, altså en side, der ligner sådan en, et omslag. Så her kommer et stykke almindelige A4-papir. 
Man starter i den korte side, og så sætter man den i der, hvor der står 3,5 her. Ud til 3,5 på falsen. Og så trykker man her. Så kører man den baglæns igen, og så sørger man for... Jeg skal se, om jeg kan få det løftet op, så man kan se det. At papiret sidder lige midt i den. I hullet her. Så får man lavet sådan en fin kant. Og for at få det til at ligne for egen folder, så skal vi have skåret den kant af der. Så jeg tager lige min skære maskine og sørger for, at den passer ind i, i kanten. Det er faktisk nemmest at sætte sin kniv her, og så køre papiret ind, indtil den rammer kniven. Så ved man, at så er man der. Sådan der, for hvis man kan sætte sin kniv rigtigt, så er man. Sådan. Så sidder den sådan der. Så tager man sin anden side og folder den op. Ikke helt op til kanten, men op til den kant, vi lige har lavet her, hvor vi har skåret. Folder ned der. Og for at få den fin her ude i kanten, så tager jeg den og kører den ind til midten igen. Ikke hele vejen igennem, ind til midten af hullet der, og laver en kant. Så har vi en fin fejlfolie her. Det var side nummer 4. Og vi laver en mere af dem. Fordi jeg vil gerne have, at den ene af dem står åben, og jeg vil gerne have en, jeg har lukket i siden. Så jeg tager fat i en igen ud, 3,5, ned tilbage der, hvor vi sætter den i midten og puncher igen. Så tager vi vores skæremaskine igen. Jeg sætter min sådan at den skærer lige her hele vejen ned her. Sådan. Så får jeg sådan en fin kant over der. Kan I se det? Så tager jeg og bukker den op til midten. Og folder den. Og tager mit punchboard igen ind til midten her. Og laver en fin kant. Sådan her. Så har jeg to. Nu har jeg jo en, der vender den vej. Hvis jeg vender, hvis jeg lige folder den her den anden vej rundt. Vupti, så har jeg en, der vender den anden vej. Så har jeg de to. Sådan er det. Det er side 4 og 5. Den sidste side, vi laver, det er bare dag 4, som jeg folder på midten. Sådan her. Og så laver jeg runde hjørner på den. Jeg har min hjørne og runder. Så. Og det side nummer 6. Så har vi dem alle sammen her. Det var afsnit nummer to, og her var altså alle siderne. Jeg glæder mig til at se jer i afsnit nummer tre, som øh, vil handle om at lave lommer og få siderne til at fungere og begynde at sætte lidt pynt på dem. Sådan der. Tak fordi I gik med. Hej hej.